ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെബ് ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ റിയാക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന സീരീസിൽ ഇരുപതാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അസിങ്കും അവൈറ്റും വെച്ചിട്ട് ഒരു എ പി എ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുമാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറി ആയിട്ടുള്ള ആക്സിയോസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്സിയോസ് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് അതിന് കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എറർ ഹാൻഡ്ലിങ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് പാരൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറേ മെത്തേഡ്സ് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുട്ട് ഡിലീറ്റ് ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് കുറേ ചൂടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്സിയൂസിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നേരെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറി നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ഫയൽസിനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എൻ പി എം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നോട്ട് പാക്കേജ് മാനേജർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ ആക്സിയോസ് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലെവലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് യൂസിങ് ഡെലിവർ പി ഡി എൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മിനിഫൈഡ് വേർഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടും സി ഡി എൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ എപ്പോഴും മിനിഫൈഡ് വേർഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഫയൽ സൈസ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എസ് ടി എം എല്ലിലേക്ക് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജേഴ്സിന് മുകളിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഏത് ലൈബ്രറി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി സ്ക്രിപ്റ്റ് ജെ എസിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടു വന്നവർക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ അസിങ്കും അവൈറ്റും കോഡ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഡേറ്റയാണ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അസിങ്കും അവൈറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്സിയോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡേറ്റ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ഡോമിലേക്ക് അതിനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ആക്സിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡിനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്സിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ആക്സിയോസിനകത്ത് നമുക്ക് ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഗെറ്റ് മെത്തേഡിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ പി യു ആർ എല്ലിനെ പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്ത് ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം കണ്ടല്ലേ ഒരു പ്രോമിസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോമിസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രോമിസിനെ നമുക്ക് ദെൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കീ ഓക്കെ ദെൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും സോ ദെൻ എന്താണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൾ ബാക്ക് ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഇത് സക്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ഡേറ്റയെ നമുക്കിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ഡേറ്റയെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ
ഇനി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഡോമിനെ വിളിക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ നേരത്തെ കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഷസിനെയും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിനേറിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സിയോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ആക്സിയോസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വീണ്ടും ഒരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എറർ എന്ന് വന്ന് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എറർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ നമുക്കിവിടെ എറർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു എറർ ഒന്ന് വരുത്തി നോക്കാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പി എച്ച് പീസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുണ്ടോ നമുക്കിവിടെ ഒരു പുതിയൊരു വാല്യൂവിനെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ വാല്യൂവിനകത്ത് ആ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എറർ ഈസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാവും ഉണ്ടോ എറർ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് പിന്നെ നെയിമ് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ യൂസറിനെ ആ ഒരു എറർ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടോ ഈ മെസ്സേജിനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എറർ ഡോട്ട് എറർ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിനെ എടുക്കാം എറർ ഡോട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാം സോ എറർ ഈസ് റിക്വസ്റ്റ് ഫെയിൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ സീറോ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രമേ കാണി കൺസോളിൽ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി എഴുതാം അല്ലെ അപ്ഡേറ്റ് ഡോം വിത്ത് എററിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി എഴുതിയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു എറർ മെസ്സേജിനെ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലോട്ട് കൂടി പോവാം അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇൻട്രോയില് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആക്സിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിയോസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ യു ആർ എല്ലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ എ പി ഐ യു ആർ എൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ടുള്ള ഈ ദെന്നും ബാക്കി ഉള്ള എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു എറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പഠിച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ ആക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആക്സിയോസിനെ നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ യു ആറിൽ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതായത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് ഗെറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ആ മെത്തേഡൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും ഇനി നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പാരൻസ്
is equal to arabita and the varnitola hitting point on in ibida list all meals by first letter i know the number of the f is equal to a and the varina hitting point on a little other but the pala pala different art la hitting points in amakunda so you put a number uh no kana no dangila e itra in bagam or with them ella editum uh common anala but a s is equal to the matra on a different data where another but a center v11 search php question mark would s is equal to the angular you would die up and i'm going to or you don't know i'm going to eat the motta till a different different data the good can then apply a power i'm not going to do the good car no chala panya and paul i'm not going to do that okay there you go i'm going to code like a boy at a model one but then i'll call it take a i would know come and do the take up then i'm not done that मनसो मैं यू आर एल इन द मार्ट वाला ना बैठना है ना मुकुन्दो काम ओके अब ना मुकुन्दो डेटे ऐका किटन नंदे अब ना यू आर एल डे गायरी वाले पारण्य होना पर ना मुकुन्दो ऐंगने हम कांडी के अंडर वाईडी के नो रण्य तल्क काले इधर न पर एर्रो ऐरते आना बिकॉज़ एनी क्या उन्हें कांडी के नो ओके अदा ये दे इधर अंडर � अच्छा PHP के शेष नमक F is equal to A नल्ला दे, हमारा पैरम्स ले सेट ये दे, हमारा URL लेके पन्ना टोंडा, ओके, तो नमक इन्हीं, हमारा नमक इतिचो उन्नत है, HTTPS, तो हमारा डेटा इबड़ा नमक को वांडना टोंडा, पर शायद डेटा वांडना टोंडा के लिए हमारे इबड़ते आइटम्स अल्लाम पोई टोंडा, अत इन्दु उन्नत है, इन्दु नमक को न ओके अन्ना तो गरीब नमक डेटे नमक डिस्ट्रक्चर यानम अन्ना मक करिया सो इप्पन नमक डेटे नो वराइन द इबड़ नमक इप्पम आ ऑब्जेक्ट ना तो नमक इप्पन इंदा आना लादे मील्स आना ओल्ला द पक्षे नमक इबड़ इंदिनी आने डिक्कन द डेटा डॉट कैटेगरीज ने आना नमक इबड़ एडिकन अपन नमक इबड़ � ओके अन्य शेषम यानी वड़ा ना मुड़ा आवरी डेटे न्याने वड़ा ना पार्नी उठता नहीं लगा ले ओके डेटे न्यान पार्नी उठे आना तो इप्पे वड़ा ना मुड़ा नोक आना ना लगे ले नमक आवरू आ डेसर्टन वाला आवरी पैर ऐका बंद टेंड है पक्षे ये वरू इमेज वराते नोला कारणम इमेल्स नाते Indonesia डॉक्यूमेंटेशन ले पूर्व आने के दिन का कितने पैटी कोड दलाटे मंसिला करने टो पैटी का टो
ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അസിങ്കും അവൈറ്റും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിയോസിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സോ ആ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഞാനിവിടെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് അസിങ്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കീബേഡിന് മുമ്പിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അസിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ നാവ് ഇതൊരു അസിൻക്രണസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് നേരിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്സിയോസ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവൈറ്റ് ഓക്കെ ആക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ എ പി ഐ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുന്നു സോ ഇത് ആക്സിയോൺ അല്ല ആക്സിയോസ് ഓക്കെ ഇതെന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവൈറ്റ് ആയിരിക്കണം സോ നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റ കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഡോമിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റയെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കറിയാം ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെ ഡീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഡേറ്റയെ തന്നെ നമുക്ക് ഡീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കണം സോ ഇനിയിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ എറർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് ആ ഒരു എറർ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു നല്ലൊരു എറർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ആ പാരൻസിലാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ പാരൻസ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിവിടെ നേരിട്ട് ആക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ നേരിട്ട് ആക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് തന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഇതിവിടെ മാറ്റാനായിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റയെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അസിങ്കും അവൈറ്റും പഠിപ്പിച്ചപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അസിങ്കും അവൈറ്റും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എറർ ഹാൻഡ്ലിങ് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എ പി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ എറർ ഹാൻഡ്ലിങ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം സോ എന്താണ് എറർ ഹാൻഡ്ലിങ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അസിങ്കിലും അവൈറ്റിലും കേട്ടോ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ കട്ട് ചെയ്ത സാധനത്തിനെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടിട്ടു ഇനി ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എറർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് നമുക്ക് ആ ഒരു എററിനെ കൂടി നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു അസിൻക്രണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡേ ഹിറ്റ് എ പി ഐ ഹിറ്റ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകും സോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു എറർ വരുത്തി നോക്കാം സോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു എറർ വരുത്തി നോക്കി സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ട്രൈ ബ്ലോക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ഒരു കൊടുത്ത എ പി ഐ യു ആറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് ഡേറ്റയെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല സോ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് നേരെ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിലേക്ക് വരുന്നു സോ അതും നമ്മുടെ ആക്സിയോസിൻ്റെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺസപ്പോർട്ടഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഹിറ്റ് ഓക്കെ എച്ച് ടി എച്ച് ടി കോൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് എറർ ഡോട്ട് മെസ്സേജ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്ക് ആ ഒരു എററിനെ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എസ് ടി ടി പി എസ്